Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video, wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt, ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich mache diese Videos, um das, was ich darüber weiß, gerne an interessierte Menschen weiterzugeben. Das Thema des heutigen Videos ist römischer Barock mit dem Schwerpunkt Bernini und Borromini. Und als ich mir überlegt habe, wie ich in das Thema einsteigen soll, äh, habe ich ein kleines Intro gemacht heute Morgen. Ich spiele das äh, einfach mal ab, so, da, so können Sie das sehen. Was ist das für ein Baustil? Und wie heißt dieser Baustil? Und als letztes, welcher Baustil ist das? Renaissance. Klassizismo. Also Sie haben schon gesehen, dass unsere Mitspieler nicht viel Glück hatten bei diesem Ratespiel. Ich löse es eben mal auf. Das ist das erste Bild. Das ist natürlich keine Barockkirche. Das ist San Pietro in Vincoli. Äh, wer mein letztes Video über frühchristliche und byzantinische äh, Kirchen äh, gesehen hat, der kann sich daran vielleicht erinnern. Es ist eine frühchristliche Kirche, sie wurde in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts gebaut, aber sie wurde in der Barockzeit barockisiert und das ist weswegen äh, beim Eintreten in das Gebäude denkt man automatisch, es würde sich um eine Barockkirche handeln. Das liegt einfach daran, dass das Auge die Angewohnheit hat, an der Oberfläche der Wände und der Decke hängen zu bleiben, äh, barocke Dekoration zu sehen und äh, sich keine weiteren Gedanken mehr über die wahre Struktur äh, eines Gebäudes zu machen. Und das ist etwas, was ich Ihnen gerne vermitteln würde in diesem Video. Das zweite Beispiel, es ist genau dasselbe, äh, barocke Dekoration. Bitte lassen Sie sich niemals von barocker Dekoration ablenken. Ihr Auge sollte darin geschult werden, die Struktur eines Gebäudes zu erkennen, den Grundriss zu erfassen, die Deckenkonstruktion zu erfassen. So können Sie sich auch nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass es in dem Fall nicht um ein barockes Gebäude geht, sondern es ist eine gotische Kirche, die auch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts während der Barockzeit modernisiert wurde. Das letzte Beispiel, Woburn Abbey, das ist natürlich auch ein barockes Gebäude, wie auch sonst, wobei man kann natürlich sagen, es ist klassizistischer Barock oder es ist Palladianismus. Das sind aber alles Begriffe innerhalb der Kunstgeschichte, die sich mehr oder weniger auf die dekorative Ausgestaltung beziehen. Und ich möchte ja versuchen, Ihr Auge dafür zu schärfen, die Struktur eines Gebäudes zu erkennen. Struktur eines Gebäudes erkennt man auf jeden Fall immer im Grundriss desselben. Wer, wie gesagt, meinen letzten Video gesehen hat, frühchristliche Kirchen und byzantinische Kirchen und ihr Einfluss auf die italienische Renaissance, der kann sich an dieses Bild noch erinnern. Ich habe damit aufgehört damals, wer das Video nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Hier oben rechts, wo das I erscheint, habe ich den Link eingeführt, damit Sie das also nachholen können, dieses Video noch anzuschauen. Ganz kurz, wir sehen hier vier verschiedene Grundrissalternativen von links nach rechts. Der erste, das ist der Renaissance-Entwurf von Bramante. Bramante hat angefangen, die Fundamente und die Grundmauern der Kirche zu bauen. Der zweite Grundriss ist von Raphael, der dritte Grundriss ist von Michelangelo und der vierte Grundriss ist das heute ausgeführte Design, das so gebaut wurde von Carlo Maderno. Man sieht aber, dass in dieser Zeit, während der Petersdom gebaut wurde, eigentlich das gesamte 16. Jahrhundert über permanent diese Diskussion präsent war, Zentralbau, wie im Beispiel von Bramante und Michelangelo, der erste und der dritte Grundriss, oder eine Langhauskirche, wie im Beispiel des zweiten Grundrisses von Raphael und des letzten ganz rechts von Carlo Maderno umgesetzte Beispiel der Langhauskirche. 
Wie dieser Konflikt oder wie diese Fragestellung entstanden ist, wie gesagt, erfahren Sie in äh, meinem letzten Video. Ähm, jetzt äh, machen wir einfach mal weiter. Der Petersdom, da komme ich später nochmal äh, drauf zurück. Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil eigentlich äh, jeder kennt den Petersdom, jeder ist schon mal drin gewesen und man hat so viel darüber gelesen und gehört, äh, dass es äh, fast keinen Sinn mehr macht darüber zu sprechen. Dies ist eine Zeichnung von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, auch ein Renaissance-Künstler, er hat ja eigentlich keine Gebäude gebaut, hat sich aber sehr wohl mit Architektur beschäftigt. Das ist also eine seiner vielen Skizzen zum Thema Zentralkirchen. Man hat in der Renaissance gerne Zentralkirchen gebaut, also Rundkirchen, Kirchen, die auf einem zentralen Grundriss beruhen. Sein Freund Bramante hier zum Beispiel hat dieses Gebäude gebaut, das Tempietto in Rom. Das wurde Ende des 15. Jahrhunderts gebaut. Und wir befinden uns hier also noch in der Zeit der Hochrenaissance. Das ist also kurz bevor der Bau des Petersdoms begann. In der Renaissance, was ganz typisch für die Renaissance ist, dass man natürlich antike Elemente aus dem römischen Baustil aufgegriffen hat und man hat sie aber nach der römischen Ordnung verwendet. Also man hat sie nicht Sinn entstellt. So wie die Römer gebaut haben, die Gesetzmäßigkeiten, die die Römer zur Erstellung ihrer Gebäude hatten, wie sie die Elemente, Pfeiler, Gesimse, Balken und so weiter verwendet haben. Genau das hat man in der Renaissance möglichst originalgetrei äh, versucht äh, auch wiederzugeben. Äh, in der Spätrenaissance äh, hat sich das dann verändert. Das ist das Grabmal von Giuliano di Lorenzo de Medici. Ich habe das hier draufgeschrieben, damit ich äh, diesen, äh, diesen Namen nicht vergesse. Äh, diesen Baustil, oder es ist eigentlich in diesem Fall eher ein Dekorationsstil, wir sehen ja äh, nicht ein ganzes Gebäude, äh, es ist ein Grabmal und äh, wenn man sich mal äh, anschaut, worauf diese beiden Götter hier im Vordergrund, äh, worauf die äh, sich eigentlich äh, legen, das ist ja also kein Möbelstück, es sieht ja also aus wie der Giebel eines Gebäudes, aber auch nicht richtig, weil er dann diese abgerundeten, gewuteten Formen hat. Es ist also ein, der Sinn entstellte Umgang mit einem architektonischen Element. Also das ist eine Interpretation von Michelangelo. Der Manierismus ist so ein, ein vielschichtiges Phänomen, dass man überhaupt nicht sagen kann, das ist Manierismus, das ist Manierismus, das ist einfach... Das kommt von Manier. Jeder Künstler hat nach eigener Manier, hat seine eigene Manier entwickelt, seine Kunstwerke zu schaffen. Das wesentliche Thema dabei ist aber, dass in der Architektur die Ordnung, die die Römer geschaffen haben, die wurde eben nicht mehr eins zu eins so aufrechterhalten, sondern Elemente an einer Fassade zum Beispiel wurden auch sinnentstellt verwendet. Und es bezieht sich aber äh, im Wesentlichen eben auf einen Dekorationsstil, weswegen man nicht wirklich von einem eigenen Baustil äh, sprechen kann. Es äh, spielt sich alles innerhalb der Renaissance ab. Dennoch hat der Manierismus natürlich äh, übergeleitet zur Barockarchitektur. Diese Kirche hier, äh, sie heißt Il Gesù, also die Jesuskirche. Sie ist durch den Jesuitenorden gebaut worden und zwar, ich muss nachschauen, in den Jahren 1568 bis 1584, also während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Jesuitenorden wurde ja in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegründet, 1545 vom Papst anerkannt. Und von, vom Jesuitenorden ging ganz stark die Bewegung der Gegenreformation aus. Und äh, in, in theologischer Hinsicht äh, gegen Reformation und aber auch in künstlerischer Hinsicht, ähm, speziell was die Architektur betrifft, die Abkehr des heidnischen Renaissance-Baustils. Also in der Renaissance hat man ja gerne diese Rundkirchen äh, auch gebaut. Wir erinnern uns eben nochmal an den Entwurf von Bramante für den Petersdom. Das hier, diese Kirche Il Jesu, 
äh, als Kontrapunkt, äh, als ganz äh, entschiedenes Zeichen dafür, wieder zu traditionellen Kirchen äh, zurückzukehren, hat aber äh, ganz moderne Elemente. Äh, wenn wir uns zum Beispiel äh, an dieser Fassade mal auf diese Doppelstützen, da kommen immer zwei Stützen, also Fassadenstützen, Pilaster, immer zwei Stück nebeneinander vor, die äh, jeweils die Fensterelemente trennen. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Oder links und rechts an der Fassade im oberen Teil diese Wuten links und rechts. Das ist also auch kein äh, klassisches ähm, Element, wie die Römer gebaut haben. Daran erkennt man also an dieser Fassade schon den äh, Barockstil. Wir treten mal ein in die Kirche. Hier sehen wir also auch ganz deutlich, es handelt sich nicht um eine Zentralkirche, es ist eine ganz normale Langhauskirche. Bitte lassen Sie sich nicht von diesen Gemälden, lassen Sie sich nicht von der Dekoration beeindrucken. Das ist der Inhalt meines Videos, dass ich, wie gesagt, Ihr Auge schärfen möchte, gerne auf darauf die Struktur eines Gebäudes zu erkennen und nicht anhand der Dekoration, anhand der Wandoberfläche zu entscheiden, das ist dieser oder jener Baustil, weil das kann sehr oft zu Täuschungen führen. Wir sehen in diesem Langhaus auch rechts und links wieder dieses Motiv dieser Doppelstützen, also zwei Stützen direkt nebeneinander. <lacht> Das ist natürlich etwas, was wissen Sie ganz sicher, die Römer haben so nicht gebaut. Die Römer haben keine zwei Stützen nebeneinander gestellt, um das dann ein Feld freizulassen und wieder eine Doppelstütze zu bauen. Das hat man in der Renaissance auch nicht gemacht, wenn man sich ja an die römische Ordnung gehalten hat. Das ist ein Element, was erst im Barock auftritt. Und ich meine, gut, man kann jetzt über Dekoration sprechen oder ist das Struktur des Gebäudes, ich lasse es mal dahingestellt, es ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen dafür, wenn Sie so etwas sehen, ist es möglicherweise tatsächlich ein, ein barockes Gebäude, was man hier vor sich hat. Wir laufen mal ein bisschen weiter nach vorne. Nein, das war zurück, ich muss nach vorne laufen. Das ist also ein Blick in den Vierungsraum, man schaut nach oben in die Kuppel, die Konstruktion der Kuppel ist also genau dieselbe, wie sie auch äh, beim Petersdom vorgesehen war, also eine äh, sogenannte Tambourkuppel. Äh, man sieht also im Bild Mitte dieses fährische Dreieck, das äh, von dem Vierungsraum, dem, dem quadratischen Raum im Erdgeschoss, im, im Grundriss überleitet in diese Rundung äh, der Kuppel. Diesen Zylinder, der dann drauf sitzt, das nennt man den Tambur und dann erst fängt die eigene Kuppel obendrauf an. Also eine ganz typische äh, Konstruktion, wie man sie in der Renaissance, aber auch in der Barockarchitektur kennt. Dieses Element wurde aus der Renaissance übernommen, aber äh, wie gesagt, äh, nicht in Verbindung mit einer Zentralkirche, sondern äh, äh, man hat also eine Langhauskirche gebaut, so wie man das auch hier auf diesem Grundriss sieht. Es ist also ganz eindeutig ein in, in die Länge gezogenes Gebäude. Wobei ich stelle mir immer vor, wenn man so die unteren beiden Felder abdeckt äh, von diesem Grundriss, dann ist es also schon äh, ein sehr viel mehr zentrisches Gebäude, was die eine Achse etwas länger hat und die andere etwas kürzer. Also ist es in dem Sinne eigentlich schon auch ein typisch barocker Grundriss. Aber ich halte jetzt mal daneben, das ist äh, der Grundriss des Entwurfes von Bramante für den Petersdom. Das kann man also fast gar nicht mehr vergleichen. Bei Bramante weiß man ja eigentlich gar nicht, auf welcher Seite des Gebäudes die Eingangstüre ist. Das ist im rechten Beispiel äh, bei der Kirche von äh, Il Jésus natürlich äh, was ganz anderes. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und zwar das hier, das ist die Piazza del Popolo. Das ist aus, schon in antiker Zeit ist das ein, ein, ein Eingang, ein Stadttor gewesen in das antike Rom. Wenn man von der Via Flaminia, so heißt die, ich musste eben nachschauen, in die Stadt eben eingetreten ist, ist man über diesem Piazza del Popolo gegangen, das heißt der Platz des Volkes. Die Ausgestaltung, die dieser Platz aber jetzt hat, man sieht hier, dass er ist nicht wirklich rund, sondern es ist ein Queroval. Das wurde im, während der Zeit des Klassizismus so angelegt. In der Zeit, von der wir jetzt sprechen, in der Barockzeit, hatte der Platz noch eine andere Grundrissform, aber da kommen wir gleich später nochmal drauf. Man sieht auch am unteren Bildrand, also zuerst möchte ich erwähnen, am oberen Bildrand, das ist die Basilika Santa Maria del Popolo. 
Äh, das nur nebenbei bemerkt, es handelt sich um eine Renaissancekirche, auf die möchte ich äh, im Moment nicht weiter eingehen. Aber am unteren Bildrand sehen wir also zwei Kirchen. Das ist äh, von hier aus gesehen auf der rechten Seite die Santa Maria de in Monte Santi und die linke der beiden, das ist äh, Santa Maria dei Miracoli. Das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich noch nichts, aber äh, wenn Sie also das nächste Bild sehen, das hier, dann können Sie sich ganz äh, sicher erinnern, es ist ein weltberühmtes Bild Piazza del Popolo mit den beiden Zwillingskirchen. Äh, die wurden äh, gebaut in den Jahren 1662 bis 1679. Äh, es waren drei Architekten damit beauftragt. Es war Carlo Reinaldi, Carlo Fontana und nicht zuletzt Giovanni Lorenzo Bernini, einer unserer Protagonisten äh, für dieses Video, also auch mitverantwortlich äh, für die Herstellung äh, dieser beiden äh, Zwillingskirchen. Man sieht hier einen alten Grundriss und da erkennt man auch gleich, dass in dieser Zeit, als diese Kirchen gebaut wurden, der Platz noch nicht diese äh, querovale Form hatte. Und man sieht äh, ziemlich genau in Bildmesse diese beiden Grundrisse der Kirchen. Das ist das, wie, was, wie diese beiden komischen weißen Käfer aussieht. Also das Weiße, das äh, sind äh, also die Straßen und die Plätze. Man liest also Piazza del Popolo und auch äh, den Namen äh, der, der anderen Straßen. Und das Schwarze, das sind die Gebäude. Und äh, der äh, Autor dieser Grafik hat also in, dieses, in diese schwarzen Gebäudekonturen äh, die Grundrisse dieser beiden Kirchen eingetragen. Und man sieht also in beiden Fällen, dass es sich um mehr oder weniger eine Rundkirche handelt. Das linke von den beiden, die Santa Maria dei Miracoli, äh, das ist wirklich eine runde Kirche. Und sie hat aber, also man kommt oben in diesen Grundriss rein, man läuft durch diesen runden Raum durch und dann hat er unten noch diesen, ich nenne es mal Wurmfortz oder Kopf oder wie auch immer Sie das nennen äh, möchten, Käfer, Käfergrundriss. Äh, die rechte Kirche äh, Santa Maria in Monte Santi ist also fast identisch, außer dass äh, der Grundriss nicht kreisrund ist, sondern es ist also ein Längsoval und es hat auch diesen Wurmfortsatz nach vorne. Ich hebe da so sehr drauf ab, weil es mir um die Struktur des Gebäudes geht. Wir haben ja noch gar keine Dekoration gesehen. Es ist das Thema, eine Rundkirche, ein Zentralgebäude zu verbinden mit dem Thema der Langhauskirche. Also ist es nun eine Rundkirche, ist es nun ein Zentralgebäude oder ist es ein längsgerichtetes Gebäude? Wir sehen also in diesen beiden Beispielen, dass diese Kirchen so etwas wie ein Zwitter sind. Nun, sie sind also beides ein bisschen. Sie sind sowohl Zentralgebäude als auch längsgerichtete Gebäude. Und das, das ist das Thema des Barock. Das, das zieht sich also durch äh, den Barock durch von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis äh, in den Spätbarock in äh, Süddeutschland bis Ende des 18. Jahrhunderts geht es immer um dieses Thema, der Verbindung einer, eines Zentralgebäudes mit einem Langhausgebäude. Und es gibt ganz verschiedene äh, Themen, äh, Möglichkeiten, wie man äh, dieses Thema also lösen kann. Das hier ist also nur ein Beispiel davon. Das ist der Innenraum der Santa Maria dei Miracoli. Man sieht also, man befindet sich hier in diesem kreisrunden Raum. Dort ist auch die Kirchenbestuhlung und wir schauen nach vorne in den Altarraum. Das ist dieser Wurmfortsatz nach vorne, der der runden Kirche dann letzten Endes doch noch eine Langhausrichtung gibt. Auf dem nächsten äh, Foto schauen wir also nach oben an die Decke. Man sieht also äh, eine kreisrunde Kuppel, wobei, als ich äh, immer wenn ich das anschaue, auch als ich da drin war, mir kommt es immer vor, wie wenn diese Kuppel ganz leicht äh, elliptisch wäre. Aber vielleicht täusche ich mich, in Lehrbüchern steht also äh, drin, dass es eine, sich um eine runde Kuppel handeln würde. Im nächsten Bild, das ist der Innenraum der Santa Maria in Monte Santi. Man sieht genau das Gleiche, leider nur eben die Sicht auf den Altarraum. Das ist eben dieser breitere, dieser etwas größer im Vergleich zur Santa Maria dei Miracoli ausgeführte Altarraum. Das hier ist noch auch aus Google Maps herauskopiert, die beiden Kirchen von oben. Man erkennt also auf der linken Seite die 
meiner Meinung nach ganz leicht längsovale Form der Kuppel und auf der rechten Seite also ganz eindeutig äh, längsovale Form der Kuppel. Man sieht auch, dass ähm, sich der Kirchengrundriss dieser beiden Gebäude überhaupt nicht in den Fassaden äh, der, der Häuser, in der, in der umgebenden Fassade widerspiegelt. Wie man es also auch hier sieht, man, wir haben die Grafik vorhin schon gesehen, das ist nochmal rausvergrößert. Also wie gesagt, der Grundriss der Kirche ist weitestgehend unabhängig vom Grundriss der Fassade. Deswegen kann man das auch so ein bisschen primitiv einfach in diese schwarze Gebäudemasse, diesen weißen Grundriss, also einzeichnen. Wir haben gerade über Giovanni Lorenzo Bernini gesprochen. Bleiben wir ein bisschen bei diesem Architekten. Wir sehen also hier eine Darstellung des Petersdoms. Das ist eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, wie sie in einer Tageszeitung abgebildet war. Ich habe den Namen der Zeitung jetzt leider vergessen. Sie finden es aber unten in der Beschreibung des Videos. Dort steht drunter der St. Petersplatz mit der St. Peterskirche in Rom. Die St. Peterskirche ist die größte Kirche der Welt, von 1506 an erbaut, am 18. November 1626 eingeweiht. Also Sie sehen, an dieser Kirche ist 120 Jahre lang gebaut worden, aber nicht, weil es so schwierig war und es deswegen so lange gedauert hat, sondern die meiste Zeit, stand der Petersdom ohne Bauarbeiten still, weil man mal wieder überlegen musste, wollen wir jetzt wirklich als Zentralkirche weiterbauen oder sollen wir lieber dann doch äh, umschwenken auf eine Langhauskirche. Äh, dann sind die ganzen Architekten gestorben. Zuerst ist Bramante gestorben, Anfang des 16. Jahrhunderts. Dann hat Michelangelo weitergemacht, er ist dann gestorben. Äh, Michelangelo ist gestorben 1564 und dann hat äh, Giancarlo della Porta die Kuppel von Michelangelo ab 1587 weitergebaut. Äh, später hat Carlo Maderno dann das Langhaus dran gebaut. Also ganz viele Architekten äh, haben immer wieder den Entwurf verändert äh, und modifiziert und dann wurde wieder äh, ein bisschen weitergebaut und als er dann starb, dann gab es also wieder eine Pause. Deswegen diese Lange Zeit, während der der Petersdom gebaut wurde. Aber mir geht es hier gar nicht um den Petersdom, weil es eigentlich ja auch ein Renaissance-Gebäude ist, zumindest in seinen Anfängen. Und es ist natürlich ein Mischstil inzwischen, weil es wurde so lang dran gebaut, dass die Fertigstellung dann natürlich in die Barockzeit fiel. Mir geht es um diese Kolonnaden, die dort vorne dran gebaut sind. Die sind von, von demselben Bernini gebaut und zwar in den Jahren 1655 bis 67. Man sieht hier dieselben Kolonnaden, wenn man auf, von, gesehen vom St. Petersdom aus, wenn man also auf dem Dach des Petersdoms steht und zurückschaut nach Osten, dann öffnet sich einem dieser Blick. Ich habe hier auch aus Google Maps dieses Bild rausgezoomt. Man sieht also unten den Petersdom und dann die Kolonnaden, die so Richtung Petersplatz laufen und dann dieses Queroval bilden. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass diese beiden Schenkel, die von der Peterskirche, von der Fassade links und rechts nach vorne auf dem Platz laufen, dass die nicht wirklich parallel sind, sondern dass sie nach vorne so ein bisschen zumachen. Das ist äh, angeblich ein Trick gewesen, ein perspektivischer Trick, den Bernini angewandt haben soll, um die Proportionen dieser Fassade, die also sehr umstritten ist, äh, etwas zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, jedenfalls habe ich das mal gelesen, äh, also mit Vorbehalt diese Informationen. Was wir aber sehen, das ist äh, dieser Petersplatz, dass der diese querovale Form hat. Äh, das ist ein Thema, was sich durch äh, Berninis Werk durchzieht. Also hier am Petersplatz äh, sieht man es ganz deutlich, auch später wurde dann äh, der Piazza del Popolo, den wir vorhin gesehen haben, der wurde in der Zeit des Klassizismus, also von 1811 bis 1822, auch in dieser querovalen Form gebaut, ähnlich äh, also wie der Petersplatz. Äh, drehen wir uns mal um, das ist also die Fassade des Petersdoms. Wir sehen also gleich, warum äh, sie so kritisch ist. Also es ist einfach diese wunderbare Kuppel verdeckt. Äh, man sieht das Gebäude gar nicht mehr, man sieht nur einen riesengroßen Kleiderschrank als Fassade. Und da muss man sich überhaupt nicht drüber unterhalten, ob die Fassade gelungen ist oder nicht. Sie verdeckt einfach dann den Entwurf von Michelangelo. Und deswegen finde ich also persönlich, dass diese Fassade hier vollkommen fehl am Platz ist. Spielt aber keine 
Rolle äh, treten wir mal ein in die Kirche. Das ist also kein Foto, sondern das ist eine Darstellung von Giampaolo Panini, ein Künstler, der gelebt hat 1691 bis 1765, also schon in der Zeit äh, des Klassizismus. Ähm, aber der hat äh, diese Darstellung äh, gezeichnet und ich habe sie ausgewählt, weil, es, äh, weil ich kein Foto gesehen habe, gefunden habe, was äh, das Langhaus des Petersdoms zeigt. Es ist hier sehr schön drauf. Der Entwurf von Michelangelo, man sieht es im Hintergrund, man sieht diese Kuppel, das ist genau dieselbe Konstruktion, wie wir sie auch in der Kirche Il Gesù vorhin gesehen haben. An diesem zentralen Kuppelbau sind eben diese vier kurzen Arme angebaut gewesen und die hatten alle ein Tonnengewölbe und als Carlo Maderno luego dann also später den Auftrag hatte, das Langhaus dran zu bauen, hatte er ja keine andere Möglichkeit als dieses Tonnengewölbe von Michelangelo über dem Langhaus weiterzuführen. Aber wie gesagt, der Petersdom soll gar nicht so sehr interessant sein. Das ist der Baldachin, der sich über dem Grab von des heiligen Petrus befindet. Der wurde auch von Bernini gebaut. Und zwar in den Jahren 1623 bis 1634. Und man muss sich also vorstellen, dass dieser Baldachin bis zu dieser Plattform oben hatte eine Höhe von 22 Metern. Also das ist, äh, hat die Höhe eines siebengeschossigen Gebäudes und das nimmt man aber gar nicht so sehr wahr. Äh, das äh, liegt einfach daran, dass Bernini äh, das äh, sehr schön gelöst hat, dass er diesen Baldachin eben nicht mit äh, klassischen, mit antiken oder mit renaissancistischen äh, Säulen gebaut hat, sondern er hat diese Zwirbelsäulen da gebaut, damit es also ganz bewusst kein Maßstabsvergleich mit den architektonischen Elementen des Petersdoms geben kann und so der Baldachin als ein ganz eigenständiges Element, in, das ist übrigens genau unter der Kuppel, der steht genau unter der Kuppel, aber wie gesagt ein ganz eigenständiges Element. Bernini ist ja nun ohnehin eher ein ähm, Künstler gewesen, ein Bildhauer gewesen äh, als Architekt, eher, eher Bildhauer als Architekt. Äh, diese Statue, die wir hier sehen, das ist Daphne und Apoll. Möglicherweise kennen Sie sie also. Das ist ähm, also äh, Apoll war ja von Amor mit äh, einem goldenen Pfeil äh, getroffen worden und äh, Amor hat ihn deswegen verliebt gemacht in Daphne, während er gleichzeitig Daphne mit einem äh, Pfeil mit einer bleiernen Spitze beschossen hat und die wurde dann also vollkommen unantastbar für ihn. Trotzdem war Apoll natürlich hinter ihr her, also so die äh, griechische äh, Mythologie. Und in dem Moment, wie er sie dann angefasst hat, verwandelt sie sich in einen Baum. Und Bernini hat also genau diesen Moment, diese Zehntelsekunde, in der sich Daphne in einen Baum verwandelt, hier dargestellt. Man sieht also unten an den Füßen, an den Beinen, dort ist es schon also der, ein Baumstamm, der dann in ihren Körper übergeht und auch ihre Haare fangen schon an. Ich glaube, es sind Lorbeerblätter, sich in Lorbeerblätter zu verwandeln. Und genau in, diesem, in dieser Zehntelsekunde, als also Daphne noch 60 Prozent Mensch und schon 40 Prozent Bau, Baum war, da, diesen Moment hat Bernini also festgehalten. Und äh, man muss sich mal äh, vergegenwärtigen, wie filigran das also alles äh, hergestellt ist. Das ist ein Stein, das ist alles aus einem einzigen Stein rausgearbeitet mit äh, Hammer und Meißel. Das ist für mich... Uh, unvorstellbar, dass ein Mensch uh, sowas überhaupt machen kann. Also ich bin vollkommen überwältigt, wenn ich uh, hier ins, in, inmitten von uh, so viel uh, barocker Schönheit uh, sitzen darf. Jetzt möchte ich aber noch zu einem, auf einen anderen Architekten zu sprechen kommen. Uh, das ist uh, Borromini, Francesco Borromini. Er hat uh, zur selben Zeit gelebt uh, wie Bernini, wurde auch uh, ganz am Ende des uh, 16. Jahrhunderts geboren. Diese Kirche, die nennt sich San Ivo alla Sapienza. Sapienza kommt von Weisheit ähm, und es ist tatsächlich äh, eine Kirche in äh, einem Universitätsgebäude. Und zwar musste Borromini diese Kirche dort in den, der, der Hof, äh, also die Arkaden, die man hier rechts und links sieht, dieser Hof existierte bereits und Borromini hatte den Auftrag im hinteren Bereich in diesen äh, Hof diese Kirche also einzubauen. 
die wurde gebaut von 1662 bis 42, Entschuldigung, 1642 bis 1664. Wir sehen hier noch eine Aufnahme des Turms, äh, mit diesem, dass dieser Spiralturm äh, ist also ein ganz eindeutiges äh, Erkennungsmerkmal dieser Kirche. Man sieht auch an diesem Tambour, also an diesem Zylinder, der sich äh, oben äh, drauf befindet, dass dort auch wieder dieses Motiv der Doppelsäule auftaucht, also ein ganz typisch äh, barockes Motiv, was wir hier sehen. Das hier ist ein Grundriss derselben Kirche. Man sieht also hier links und rechts bereits diese Universitätsgebäude und im hinteren Bereich, also oben in der Mitte, das, was in diesem Grundriss schwärzer gezeichnet ist als der Rest des Grundrisses, das ist die eigentliche Kirche. Man sieht hier also sehr schön ein Motiv, was Borromini sehr gerne gemacht hat. Es ist hier also annähernd eine runde Kirche, wobei nicht wirklich, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und er hat also diesen Innenraum dann quasi auch nach außen hin gespiegelt. Also wenn ich auf die Kirche zulaufe, öffnet sich diese Fassade in dieser also konkaven Form zu mir und spiegelt so den Innenraum auch nach außen wieder. Man sieht das auch hier auf diesem Foto, dass also im oberen Teil des Gewölbes der Tambour, der Kuppel, der, der wendet sich ja von mir ab und die Fassade im unteren Bereich, die öffnet sich also mit einer ähnlichen ähm, äh, Rundung äh, zu mir hin. So, das ist also die Kuppel. Ich zeige, Ihnen, ich zeige immer gerne Fotos in eine Kuppel, weil man da sehr schön sieht, wie die Kirche gebaut ist. Und in diesem Fall kann man also genau auch den Grundriss erkennen, weil die Kuppel ganz exakt auf dem Grundriss drauf gebaut ist. Die Kuppel hat also exakt dieselbe Form wie der Grundriss. Und ich finde das eine sehr interessante Methode, wie man das Thema Zentralkirche und Langhauskirche, wie man das lösen kann. Also es ist im Grunde genommen, ist es ja eine runde, eine sechseckige Kirche, eine Zentralkirche. Da durch diese Abwechslung von diesen ähm, konvexen Ecken und diesen Absidenbögen äh, kann man aber natürlich, ja natürlich, das hat aber eher eine Richtung, äh, das kann man also nicht ganz verleugnen, so ist es. Wie bereits erwähnt, ich finde es einen, einen sehr interessanten Ansatz, dieses Thema Zentralbau und längsgerichteten Raum zu interpretieren. Ein bisschen waghalsig, aber es ist eben Borromini. Es gibt auch die Theorie, dass dieses Sechseck auf Grundlage einer Biene hergestellt ist, weil eben der Sponsor dieser Kirche in seinem Familienwappen auch eine Biene hatte. Nun, Borromini hat das nie negiert, hat aber auch nie ausdrücklich gesagt, dass die Form der Biene ihm Pate gestanden haben soll bei der Entwicklung des Grundrisses. Ich glaube das auch nicht. Dies ist eine weitere äh, Kirche von Borromini. Sie wurde gebaut äh, zur gleichen Zeit St. Agnese von 1644 bis 1655 äh, auf der Piazza Navona. Das sieht man also hier. Man sieht hier, das ist so ein ganz läng langs längs gezogener Platz und äh, genau in der Mitte, also in dem Fall auf der linken Seite, befindet sich die Kirche St. Agnese von Borromini. Und im Zentrum sehen wir also dann den Vierströmebrunnen äh, von Bernini, da komme ich aber später nochmal drauf. Äh, es ist einfach äh, eine schöne, ich mag einfach äh, Gemälde manchmal lieber als äh, Fotos, weil äh, alles, was in einem Gemälde ist, hat der Künstler ja ganz bewusst dort eingetragen. Auf einem Foto sieht man viele Dinge, die ein Fotograf eigentlich gar nicht äh, wahrgenommen hätte. Das ist ein Innenraum derselben Kirche. Ähm, Innenraumfotos finde ich äh, immer sehr schwierig, weil äh, normal, man kann den Raumeindruck äh, dieses Gebäudes nicht wirklich erfassen auf einem Foto. Und das Auge bleibt einfach ähm, an äh, der Dekoration hängen. Und äh, mein Ansatz in diesem Video ist ja, ich wiederhole mich, ihr Auge dafür zu schärfen, sich nicht von Dekoration blenden zu lassen, sondern sich die Struktur eines Gebäudes äh, vor Augen zu führen, äh, den Grundriss äh, sich vorzustellen, äh, die Deckenkonstruktion anzuschauen, wie sind die Wände gebaut und dann erschließt sich einem auch sehr einfach ähm, der Baustil. Hier, äh, was ich wieder gerne mache, ein Blick äh, in die Decke, in die Kuppel. Man sieht also, es ist beinahe ein, eine Zentralkirche, 
Ich habe mal, weil ich keinen Grundriss gefunden habe, ich habe den Grundriss dann selbst aufgezeichnet. Es ist also auf Basis eines Achteckes, also ein fast kreisrundes Gebäude. Aber es ist, die Querachse ist hier dominanter, dominanter als die Längsachse. Also man sieht, dass die Querachse, dass die Absiden links und rechts, die sind tiefer, breiter weiß ich nicht, sie sind aber auf jeden Fall tiefer als die Apsis, durch die man unten in das Gebäude reinkommt, beziehungsweise die vordere, die Chorapsis, wo auch der Altar steht. Ist auch ein sehr interessanter Ansatz, um das Thema Zentralgebäude oder ein Gebäude mit einer Richtung interpretieren kann, dass man also die, die, die Bedeutungsachse, also in diesem Fall diese Längsachse, schwächer macht als die eigentlich unbedeutendere Querachse. Das ist ein Motiv, was wir später, auf das wir später nochmal zurückkommen werden. Einfach ein sehr ähm, interessanter Ansatz. Man sieht auch hier, dass Boromini äh, in diesem Grundriss, äh, sieht man, dass er versucht hat, diesen äh, konvexen Innenraum auch nach außen zur Fassade hin zu spiegeln, dass man, bevor man in das Gebäude eintritt, auch schon sich die Fassade so auf diese konvexe Art äh, einem öffnet. Man sieht das noch ein bisschen besser hier in diesem Foto, was so nach oben fotografiert ist, wie äh, dieser Innenraum sich in, in einer halben Schale so äh, zur Fassade hin nach außen eben äh, widerspiegelt. Äh, ich habe den Vier-Ströme-Brunnen erwähnt. Äh, der wurde, wie gesagt, von Bernini gebaut. Die beiden waren ja, die kannten sich. Äh, Boromini hat auch äh, am Anfang äh, für Bernini gearbeitet. Äh, später hat er sich dann selbstständig gemacht. Sie waren dann möglicherweise nicht mehr die besten Freunde. Sie waren natürlich Konkurrenten. Sie haben um dieselben Aufträge gewetteifert. Bernini war dabei etwas erfolgreicher, weil er mehr Verbindungen zum Papst hatte. Borromini war eher ein etwas aufrührerischer Künstler. Man sieht das ja auch an seinen Fassadenentwürfen, an seinen Grundrissentwürfen. Da kommt man, komme ich aber später nochmal drauf. Ich möchte später noch zwei Kirchen, die die beiden nebeneinander gebaut haben, vergleichen. Ähm, weswegen ich das erwähne, das Verhältnis, was die beiden Architekten miteinander hatten. Äh, Bernini hat also den Auftrag bekommen, direkt vor die St. Agnese Kirche auf der Piazza Navona äh, die, diesen vier Strömebrunnen zu bauen. Dargestellt durch vier äh, männliche Gestalten, die also jede dieser männlichen Gestalten repräsentiert einen der vier großen Ströme dieser Welt. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Ich weiß nur, einer davon ist der Nil. Und der Nil ist der, den man auf diesem Foto hier auf der rechten Seite sieht. Also grundsätzlich wenden sich alle vier von der Fassade ab. Keiner will die Fassade sehen. Und äh, bei der Darstellung des Nils ging äh, Bernini also sogar so weit, dass sich der Nil, der zieht sich sogar noch so ein Tuch über den Kopf, damit er also auf keinen Fall von dieser äh, unschönen oder hässlichen oder instabilen oder die Fassade wird ja einstürzen, äh, getroffen werden kann. Ein Dialog, der also hier stattfindet, ich finde das sehr witzig. Mir hat mal eine Reiseführerin erzählt, dass im Gegenzug dann Boromini auf die Fassade seiner Agnese eine Marienfigur gestellt hätte, die also ganz besonnen eben auf die vier Ströme einwirkt. In dem Sinne, bleibt einfach ganz ruhig, das ist alles stabil, das stürzt also nicht ein. Ich habe aber diese Madonnenstatue dann nicht auf der Fassade gefunden. Es ist einfach eine der vielen Anekdoten, die man immer hört, wenn man in Rom unterwegs ist. Ich blende mich mal kurz aus. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich gerne zwei Kirchen miteinander vergleichen möchte, die die beiden gebaut haben. Auf der linken Seite sehen wir San Carlo alle Quadro Fontane von Francesco Borromini und auf der rechten Seite, das ist von Bernini, die San Andrea al Quirinale. Die beiden Kirchen, die befinden sich ungefähr 200 Meter auseinander. San Carlo alle Quadro Fontane auf der linken Seite befindet sich direkt an einer kleinen Straßenkreuzung und alle Quadro Fontane bedeutet, bedeutet ja bei den vier Brunnen und dann jeder der vier Straßenecken ist eben ein Brunnen und man sieht es vielleicht hier äh, links unten an dieser Kirche, wo die Ecke so diagonal abgeschnitten ist, das ist einer dieser vier Brunnen, daher also äh, dieser Name. 
auf der rechten Seite, also man muss dann, von, wenn ich jetzt vor dieser Fassade äh, von Borromini stehe, San Carlo alle Quadro Fontane, muss ich jetzt rechts die Straße reinlaufen, ich weiß es nicht mehr genau, es sind vielleicht 200 Meter, vielleicht 300 Meter, dann kommt äh, diese Kirche San Andrea al Quirinale auf der linken Seite und äh, Al Quirinale, das äh, ist ja der, das Regierungsviertel und genau dort befinden sich diese beiden Kirchen auch. Äh, man sieht also die beiden äh, Außenansichten. Äh, auf mich wirken sie einfach äh, die Fassade von Borromini. Das ist was ganz Außergewöhnliches, Aufgewühltes, was sehr Emotionales, während äh, Bernini in seiner Formensprache sehr viel zurückhaltender, sehr viel ausgeglichener auf mich wirkt. Aber das mag sein, dass das einfach ein subjektiver Eindruck ist. Man sieht hier die Grundrisse der beiden Kirchen. Dafür gilt genau dasselbe wie für die Ansichten von außen. Also im linken Teil, man sieht, dass das ein kleines Konventsgebäude ist. Man sieht auch in der rechten Hälfte, dass dort ein kleiner Kreuzbahn, äh, Kreuz, Kreuzgang äh, mit eingebaut ist. Und möglicherweise, man sieht auch Treppen im Obergeschoss, gibt es dann Dormitorio und so weiter und so fort. Das habe ich nicht genau studiert, ich kenne nur den Innenraum der Kirche, weil ich das Vergnügen hatte, während meiner Architekturgeschichteprüfung in der Universität zu dieser Kirche befragt zu werden. Auf der rechten Seite sehen wir die Kirche von Bernini, St. Andrea al Quirinale, und wir sehen hier das Motiv des Quer. Ovals. Also das ist ja etwas, was wir beim Petersplatz schon gesehen haben, dass er dieses Motiv aufgegriffen hat. Und bei dieser Kirche äh, greift das also wieder auf, dass, wie gesagt, die Hauptbedeutungsachse ist untergeordnet der eigentlich unwichtigeren Querachse. Auf der anderen Seite, ähm, auf der Hauptachse, also unten, wo man reinkommt und oben, ist jeweils eine Apsis, also Altarraum oben und der Eingang unten, Während der Abschluss der Querachse, dort befindet sich keine Kapelle, sondern dort geht es also, trifft es direkt auf einen Mauerpfeiler auf, um diesen Widerspruch also wieder wettzumachen. Also eine sehr interessante Interpretation, aber man sieht eben auch hier die Auseinandersetzung mit dem Thema Zentralkirche oder Langhauskirche oder längs gerichtetes Gebäude oder überhaupt ein Gebäude, was überhaupt eine Richtung hat, während das Zentralgebäude ja keine Richtung hat. Dieselbe Auseinandersetzung sieht man auf der linken Seite, dort ist es etwas deutlicher, also ein Längsoval, was allerdings wieder diese für Borromini ganz typische äh, Grundrissform, äh, die einfach nicht in dieser Klarheit äh, äh, vorhanden ist, wie im rechten Beispiel, wie ich das immer bei Bernini glaube zu sehen. Das sind die beiden Kuppeln der Kirchen. Auf der linken Seite die Kuppel in der Kirche von Borromini, äh, entsprechend dem Grundriss. Und auf der rechten Seite, das ist äh, also die querliegende, das Queroval, die querliegende Kuppel der St. Andrea al Quirinale. Äh, übrigens, äh, das, das Head-Foto, Hida-Foto äh, auf meinem YouTube-Kanal äh, ist also auch ein Detail genau äh, von dieser Kirche. Es ist eine wunderschöne Kirche und immer wenn man dort hinkommt oder meistens wenn man dort hinkommt, findet gerade eine Hochzeit in dieser Kirche statt, weil die meisten Römer oder die Römer lieben es einfach, sich äh, in dieser Kirche trauen zu lassen. Es ist einfach ein äh, wunderschöner Innenraum. Man sieht das hier auf der rechten Seite, der Innenraum dieser Kirche. Auf der linken Seite, das ist die Kirche San Andrea. No, auf der linken Seite, das ist San Carlo alle Quadro Fontane. Das ist so ein ähnliches Foto, wie ich es, wie gesagt, während meiner Prüfung hatte. Ich habe nur das gesehen und sonst nichts und musste dann also sagen, was das für eine Kirche ist. Ich fand das damals mit meinen 24 Jahren ziemlich schwierig. Heute würde es mir vielleicht ein bisschen ähm, einfacher fallen, aber ich weiß nicht, mit Prüfungsstress ist das immer noch äh, sehr schwierig. So, hier sehen wir also äh, nochmal die beiden Herrschaften, Francesco Borromini äh, und Giovanni Lorenzo Bernini. Äh, beide ganz am Ende des 16. Jahrhunderts geboren. Borromini starb etwas früher als Bernini, aber es sind einfach äh, Zeitgenossen, die äh, zur selben Zeit äh, also gelebt haben. 
So, während wir jetzt hier nochmal, äh, das ist die, die Dorfkirche von Steinhausen in Süddeutschland, äh, während wir diese hier sehen, äh, möchte ich mich auch äh, gleichzeitig verabschieden. Dieses Foto, das ist äh, einfach äh, als Vorausschau gedacht, äh, weil ich ein weiteres Video über Barock in Süddeutschland machen äh, würde. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, mir zuzuhören. Äh, falls das so ist, schreiben Sie mir das doch bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und äh, wenn Sie in Zukunft äh, kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Tschüss.